sveicināti. Radošums, manuprāt, ir ļoti būtisks katram mūziķim. Viens ir spēlēt īstās notas īstajā laikā, bet pavisam cits – atrasties tur otrajā pusē, tur, kur rāda pats mūzikas autors. Un izrādās, ka viss ir pavisam savādāk. Mūziku mēs varam analizēt, mūziku mēs varam spēlēt, bet, lai to radītu, tas ir druski tomēr citādāk. Un kompozīcijas priekšmets mūsu skolā māc tieši šo radošo pieeju, radošo skatījumu uz mūziku. Un, ja arī katrs no audzēkņiem nekļūst par komponistu, tad vismaz kādu laiku savā dzīvē viņš ir iejuties šajā komponistu lomā. Bet jāteic, ka daži arī kļūst par komponistiem. Nu, to mēs vēl redzēsim, kas ar šī gada mūsu audzēkņiem, kur kompozīcijas jūs tūliņi dzirdēsiet. Vēl jāpaskaidro tas, ka šie te kompozīcija koncertu mūsu skolā ir jau tāda kā ļoti, ļoti sen tradīcija. Parasti tie notiek reizi pusgadā klātienē un ir jāteic viena no visapmeklētākajiem mūsu skolas muzikāliem pasākumiem ar kuplu fanu pulku un kvēlām reakcijām uz dažādām kompozīcijām. Nu, šogad, kā zināms, viss ir savādāk un tā kā kādu laiku kompozīcijas mums nav bijis iespēja neatskaņot, nedzirdēt, tad, nu, audzēkņi šoreiz tika galā paši ar saviem spēkiem, savās mēģinājuma telpās, savās mājasēmniecībās, kurās bija iespējams satikties, kaut ko muzicēt, mēģināt un filmēt. Nu, un lūk rezultāts. 15 jaunas, ļoti dažādas un atšķirīgas kompozīcijas, kuras arī tūliņ piedāvāja jūsu uzmanībai. Novēlījums priecīgu šo turpmāko stundu un arī audzēkņiem. Paldies par ieguldīto darbu un novēlu izturību un veiksmi un būtu turpmāk arī ļoti, ļoti radošiem. Lai viss jauki!
Mirabila diktu dīvaini teikts, nepateikts, par daudz pateikts, konflikti un samierināšanās dīvaini. Skaindarba atskaņos Kristīna Tukre, kura ir komponista sapnis, vienmēr atvērta visām idejām. Lai skan!
Man esot cendījis, un šodien es jums atskaņošu sevis sarakstītu gabalu. Tātad, tātad, kāds ir tas apriekš, tā, stāp, ne? Ā, ok. Tātad, tā, kas tur bija, kas tur bija? Tātad, skaņdēba apriekš stāsts. Tātad, dziesma ir par kādu cilvēku, kas ir savā dzīvē pieredzējis dažādas periodas, bet tagad viņš ir ieņēmis lēmumu sākt dzīvi no jauna, ar jaunu redzējumu un dzīvi, un lai neaizmirsta iepriekšējās dzīves pieredzi, viņš to pieraksta uz rakstā mašīnas. Tātad. Kas ir izpildītāji? Šīs dziesmas izpildītājs būšu es pats. Visus instrumentus, ko jūs gan redzēsit, gan dzirdēsit, spēlēšu es. Un tad jau vai labi klausās.
tās Lilī Pinna. Šī ir mana kompozīcija ar nosaukumu piecas cepedaļas, kuru izpilda dāvis Greenhops pie bungām, Krišjānis Laizāns pie basgitāras un es pats pie klavieriem. Sveiciens, mani sauc Paula Saija, mācos ceturtajā kursā džezo un populārās mūzikas nodaļā. Šovakar ierakstīsim manu kompozīciju Let me be your guide. Un man palīdzēs draugi un dombiedri Matīža Līnskis, Beāta Meirāna un Sebastians Macets. Un šis, šī dziesma ir stāsts tiem, kuriem kādu dienu Pasauli ir sagrozusies kājām gaisā. Um, tas var būt kādas slimības vai uh, zaudējuma dēļ. Būtībā tiešām jeb kādēļ. Un, um, šī dziesma ir par to, ka viņiem šajā cīņā nav jābūt vieniem. Mēs esam kā ģimene, kā draugi viņiem blakus. Un, uh, šo palīdzību un būšanu blakus vien uh, vajag pieņemt. Un um, šī dziesma ir arī atgādinājums tam, ka īpaši šajos laikos mums ir jābūt vienam otram blakus, ka arī jāspēj pieņemt šī esība blakus. Lai skan, let me be your guide.
Prieks tevi redzēt mūsu šīs dienas virtuālajā koncertā. Mans vārds ir Dana Krūmiņa. Esmu trešā, kur saudzētne un kā nākamā skaidrība, tad dzirdēs mani sarakstīto un arī izpildīto skaidrību salnu. Patīkam klausīšanās!
Yeah. 